Airi, mi chiamo Alfonso e sono uno dei due fondatori di Humanitry. Education Seed è l'area di Humanitry che curo personalmente e propone videocorsi, servizi e contenuti di formazione e approfondimento su tematiche educative e sociali. Come pedagogista in Humanitry eh, guido gli adulti a comprendersi meglio ed essere esempi consapevoli per la costruzione di un mondo nuovo. In questo video ti descriverò che cosa è la pedagogia, eh, perché è da sempre così affascinante, come fa parte di tutti noi, della vita di ognuno di noi e perché questo mondo ne ha davvero un grande, grande bisogno. Ma come ho organizzato questo video? Eh, ho deciso di incominciare in maniera un po' ironica, facciamo una intro un po' ironica, eh, poi cercheremo di dare, eh, anzi di non dare una definizione, o meglio daremo una non definizione di pedagogia, poi scoprirete meglio perché dico, perché dico così. Eh, scenderemo un pochettino più nel dettaglio, quindi scoprendo l'etimo, l'etimologia della parola pedagogia e accennando qualche elemento storico. Eh, vedremo la pedagogia come scienza, che cosa studia e come lo studia, a che cosa serve la pedagogia e quali sono i suoi fini, qual è il suo scopo. E diremo anche che cosa non è pedagogia. E infine eh, eh, scopriremo perché oggi la pedagogia è, è così importante. Ricordatevi sempre che eh, nei miei video... Eh, ciò che mh, condividerò è qualcosa che arriva dalla mia esperienza, ovvero ehm, ricordatevi sempre che eh, è una mia visione sul, sui temi che porterò eh, nei miei video, perché eh, attraverso la mia esperienza, attraverso la mia personalità, eh, attraverso eh, lo studio, l'osservazione, insomma attraverso la mia persona, eh, ho fatto mie certe, certe conoscenze, mi sono fatte delle idee su alcune, eh, su alcune questioni e trovo molto, abbastanza corretto eh, sottolinearvi questo, questo dato. Quindi ho trovato sempre curioso eh, questo, questo fatto. Eh, fin da quando ho incominciato a studiare eh, le scienze pedagogiche, mh, in, in molti mi, mi, mi hanno chiesto eh, che, cosa, che cosa studiassi, a che cosa eh, dedicassi il mio tempo e la mia formazione. Io chiaramente rispondevo alla pedagogia. E davvero pochi, davvero pochi eh, sapevano mh, definire eh, questa, eh, questa, questa, questo ramo di studio. E vedevo nelle, nei visi delle persone sempre un grosso punto interrogativo. Questa cosa all'inizio mi dava... Eh, abbastanza fastidio, sono, sono sincero. Poi ho cominciato a giocarci, a ironizzare su questa cosa e successivamente ho proprio cominciato a riflettere eh, su, su questo aspetto. Il fatto che anche molte persone, i cosiddetti, tra virgolette, gli addetti ai lavori, eh, sapessero eh, mh, descrivere eh, il loro diciamo, ambito di studio, il loro ambito di lavoro che è una cosa piuttosto curiosa, eh, però eh, alla fine mi sono dato una risposta che è esattamente mh, molto legata all'aspetto che, che ci porta a non definire la pedagogia, ovvero la pedagogia è un, come posso, come posso dire, eh, un, non possiamo definirla perché... Eh, è una scienza che si occupa, eh, il suo oggetto di studio è l'educazione, è la persona, quindi eh, entrambe le, le cose, sia la persona eh, che l'educazione, non sono definibili, sono infinite, sono molteplici, quindi eh, anche la pedagogia, per quanto mi riguarda, eh, è davvero poco definibile, per, è, è una parola eh, che è senza confini e, e proprio per questo ci spinge e ci sollecita ad esplorarla, 
e questa esplorazione fa sì che eh, man mano che entriamo dentro a questa parola, comunque a questa disciplina, a questa scienza, eh, i confini si modellano, si cambiano, quindi eh, mi piace davvero tanto questa modalità di essere, questa caratteristica di questa scienza che non è mai, non è mai finita, non è mai ferma. Quindi proviamo a dare una, una qualche non definizione di pedagogia. A me piace personalmente eh, molto mh, quella che dice che eh, la, la, la pedagogia è, è la lettura della realtà sotto il profilo dell'educazione, quindi eh, la lettura della realtà attraverso le lenti dell'educazione per la realizzazione di un possibile mondo migliore. Mi piace molto questa, mh, questa frase, questa quest idea sulla pedagogia. La pedagogia mh, fondamentalmente è l'arte di educare. Mi piace pensare la pedagogia oltretutto come una disciplina, una, una scienza di frontiera. E quindi torno a, al discorso di prima, no? Del, dell'incipit un po' ironico, ehm, del fatto che... Mh, non si può definire, non, non, può, essere, non può esistere una, una definizione monolitica e rigida di pedagogia. La pedagogia è senza confini e come, come tale ci, eh, ci invita alla sua esplorazione. E detto ciò, il destinatario, la destinataria insomma, della pedagogia è l'uomo, la donna, la persona. E per per tutto eh, l'intero arco della sua vita. Facciamo subito attenzione a, a, questo, a questa sua caratteristica. Eh, la pedagogia è una scienza umana eh, che studia i processi educativi nella duplice accezione di condivisione e trasformazione culturale e studia la qualità delle relazioni personali e interpersonali che rende possibili questi processi educativi. Eh, gli oggetti mh, di studio della pedagogia sono quindi l'educazione e la formazione. Aggiungo solamente un'ultima cosa, eh, chiudendo quindi il nostro insomma, primo capitolo dedicato alle non definizioni della pedagogia, ovvero che eh, la pedagogia è una scienza applicabile. Cosa voglio dire? Eh, mette insieme, è una scienza che mette insieme sistematicamente, sempre, la teoria e la prassi, la teoria e la pratica. Eh, cosa voglio dire? In pedagogia non c'è l'una senza l'altra, non, non può esistere la teoria senza la pratica o la pratica senza la teoria, perché una teoria sull'educazione deve essere sempre e comunque eh, coerente e legata alla realtà dei fatti. E lo stesso una pratica educativa non può essere scollegata da eh, un pensiero una teoria eh, di tipo pedagogico. Quindi andiamo avanti, andiamo a scoprire eh, l'etimo del, del termine eh, pedagogia, vedendo anche qualche accenno storico. Allora, il termine pedagogia deriva dal greco ehm, e più nello specifico da paidos, che eh, significa bambino, fanciullo, e ago, che sta a significare guidare, condurre, accompagnare. Nell'antica Grecia il pedagogo era lo schiavo che accompagnava il, il bambino e i bambini mh, a, a svolgere le attività quotidiane. Quando poi i romani conquista, conquistarono la Grecia, lo schiavo greco fu, fu chiamato pedagogus ed oltre a accompagnare i bambini, i fanciulli nelle loro eh, attività, insegnava loro la lingua greca e e con il passare del tempo eh, il termine pedagogus eh, andò poi a significare insegnante. Ehm, in età imperiale invece il pedagogo era il servo del re, che si occupava dell'istruzione dei giovani, eh, dei principi, dei cortigiani, e l'aspetto educativo era limitato alla trasmissione dei contenuti primari, come ad esempio leggere, scrivere, fare di conto, insomma. Alla fine il termine pedagogo assunse il significato di precettore. Ma perché mi sto aiutando eh, con l'etimo della, della parola eh, pedagogia? Beh, in primis perché mi sono affascinato dal, eh, dalle parole dal loro, e anche dalla loro 
eh, storie, diciamo. Ma perché tramite... spesso si scoprono delle cose davvero interessanti attraverso l'etimologia delle parole. E, e qua arriviamo a vedere subito, ci mostra l'etimo eh, quanto sia cambiata la pedagogia nel corso del tempo. Perché? Perché vediamo subito tre particolari differenze tra il passato e il, e il presente. Eh, ad esempio che la pedagogia non si occupa solo di bambini. Questa è diciamo, il primo, la prima grande differenza no, tra la, eh, ciò che era e ciò che è diventata nel corso degli anni. Eh, e questo è il significato, possiamo dire, centrale, eh, ovvero formare per l'intero arco della vita, formare e motivare l'altro nella ricerca di se stesso, nel conoscere se stesso, esprimere se stesso, la propria personalità e attuare eh, la sua vita in maniera totalmente autentica. Questo diciamo è la prima mh, grande differenza ed è per quanto mi riguarda molto importante. Eh, inoltre la pedagogia non si occupa eh, solo della parte pratica, ovvero della parte pratica del guidare, del condurre, dell'accompagnare, quindi solamente del fare educativo, ma ha anche una enorme valenza teorica. È lo stesso discorso che stavamo facendo prima riguardo le non definizioni, ovvero che la pedagogia eh, è costantemente sia un, un pensare e un fare. Eh, C'è sempre questa... Eh, duplice accortezza, questo, eh, questo binomio indissolubile e questa è la seconda eh, differenza. La terza differenza eh, è che l'educazione e quindi la pedagogia eh, non si riduce in una parte attiva che conduce e una parte passiva che è condotta, ma è sempre un'interazione delle parti, capiamoci meglio. Eh, certo, anche oggi possiamo dire che vi sono dei casi in cui ci sono figure all'interno di una relazione educativa, sono figure che eh, stanno, eh, compiono, costruiscono una relazione educativa e c'è una parte più riconoscibile come quella dell'educatore, una parte riconoscibile più come quella eh, dell'educando, ma ciò non toglie che il processo è sempre reciproco. Ciascuno di noi, quello che voglio dire è questo, che ciascuno di noi educa nel momento in cui viene educato e per il fatto stesso di essere educato e viceversa. Quindi l'educazione è questo, è sempre un processo reciproco. Comprendiamo quindi ehm, come la pedagogia rappresentasse fin eh, dalle sue radici non solo il considerare e lo studiare l'educazione, e quindi il condurre, eh, quindi anche delle riflessioni su di essa, ma anche, ed anzitutto, un farsi carico del ducando, un prendersene cura, eh, un prenderselo a cuore, un condurlo in quelle situazioni eh, sociali, ma anche personali, che si ritengono le più adatte eh, fattive e le maggiormente propizie possibili in quel preciso, preciso momento perché la sua educazione abbia luogo positivamente. E altresì un vigilare e controllare su questa situazione, un riscontrarne eh, l'esito che ne consegue. In questo non deve indurci mh, in un errore abbastanza facile, anche grossolano, se, se vogliamo dirlo, eh, quanto, quanto può essere fuorviante. Eh, il fatto che nel termine eh, appunto di pedagogia del suo, etimo, del suo etimo compaia il verbo ago. Io, tra le altre cose, sì, ho studiato latino, ma eh, non, so, come, non so come dire, non è che sono stato sempre un grandissimo studente, però ricordo bene la differenza tra ago e duco, quindi... Già qui abbiamo un'indicazione ehm, un abbastanza importante. E infatti questo agere riguarda un rispetto della, della persona, eh, si sta parlando adesso del, dell'educando, no? della persona che sta, tra virgolette, ricevendo 
eh, la cura educativa da parte dell'educatore e, ed è un, un soddisfacimento delle sue esigenze primarie ed umanamente imprescindibili come lo sono quelle educative questo è, eh, anche questo è un dato davvero importante che si racchiude già nella parola di eh, pedagogia in particolare mh, non c'è niente di dittatoriale di mh, oppressivo, di impositivo nel pensare e nell'agire pedagogico perlomeno come lo intenderemo oggi l'agire pedagogico è essenzialmente eh, di tipo promozionale possiamo dire così si tratta di consentire al, al soggetto, alla persona di porre in atto eh, nel modo più pieno, più bello ed integrale possibile le sue personali potenzialità ma è altrettanto importante Ehm, quindi per fare questo bisogna anche eh, collocare il soggetto, la persona dentro un ambiente, un contesto eh, dove lui riesca a, eh, ad esperire eh, le esperienze giuste per essere eh, il, il, al meglio del, della sua personalità e questo è un altro lato davvero importante della pedagogia perché eh, in questa maniera la persona assolutamente può evolvere come, come soggetto, come individuo, ma questa è anche la costruzione della cultura. Va tenuto presente a questo riguardo che le situazioni ehm, dove la persona attraverso una relazione educativa si può trovare eh, sono in divenire continuo ed è questo è un divenire nel cui processo la persona deve essere messa eh, come parte totalmente attiva in grado di svolgere all'interno della, della relazione educativa dell'esperienza educativa un ruolo suo proprio e già che stiamo parlando di, di storia no? ci stiamo un pochettino aiutando tramite qualche accenno storico ci tengo anche a dire che eh, ecco non abbiamo più bisogno di persone che eh, sono legate al, al passato, ovvero le persone che eh, lodano e, i, i bei tempi passati o, o robe di questo genere. Perché? Ehm, non è necessario dare un giudizio sul tempo attuale in confronto col, col tempo passato, eh, nel quale effettivamente era possibile educare eh, diversamente, da, diversamente da oggi quello che è necessario direi imprescindibile fondamentale è riconoscere questo mh, dato di fatto storico ciascuno di noi da un punto di vista strettamente personale e soggettivo eh, può benissimo ritenere che la realtà eh, nella quale era effettivamente possibile educare trasmettendo e replicando dei modelli eh, che l'educatore a sua volta aveva ricevuto, non so, dai suoi educatori, dai, dai propri genitori, quando appunto era un allievo o erano educando, eh, fosse una realtà preferibile rispetto a quella attuale. Però nessuno può impedire un'opinione un del genere che non ha neppure senso criticare con strumenti... Mh, strettamente pedagogici. Ciò però non toglie che nessuno sia esonerato dal prendere atto che una educazione di quel genere, di quel tipo, oggi, eh, non, non è più praticabile. La cosa importante è sempre stare attenti, quindi osservare le reali necessità, i reali bisogni degli educandi, quindi delle persone con cui si sta lavorando. Un primo riguardo rispetto a questo, questo discorso si delinea se consideriamo che noi educhiamo nella storia, quindi nell'evoluzione culturale. Fin tanto che eh, l'evoluzione culturale si svolgeva a ritmi sufficientemente lenti, diciamo così, si poteva anche pensare che i modelli che si mh, sceglievano per l'educazione e si trasmettevano agli allievi, agli studenti, agli educanti, insomma alle persone, avessero ancora un qualche vigore 
al termine del processo educativo. Quindi da quando iniziavano a quando finivano, insomma, mantenevano il loro vigore. Ma se i ritmi dell'evoluzione culturale sono cresciuti, e sono cresciuti, fino a diventare frenetici, ma come, come sono quelli di oggi, e in tutta evidenza possiamo, possiamo dire, ciò non è più possibile, e neppure ipotizzabile in teoria. Cioè, una ipotesi di questo genere cadrebbe immediatamente. Un qualunque modello si presupponesse all'educazione, per quanto ben studiato, ben ragionato, insomma, e per quanto eh, bello e, e calzante possa essere, e qualunque cosa si, significasse eh, diciamo il, il suo fine, il suo bene, ce lo vedremmo comunque invecchiare rapidamente, cioè diventerebbe inservibile in, prima di poter dare i primi risultati fruibili. E i nostri ragazzi, gli allievi, gli studenti, insomma, eh, le persone all'interno di relazioni di tipo educativo eh, si renderebbero conto e si rendono conto, perlomeno questa è la mia esperienza, la mia osservazione di tutti questi anni, si rendono conto da soli di quanto esso, cioè ovvero questo, questo modello, non regga più, anche a distanza di tempo, cioè, ma un tempo relativamente breve. Quindi, eh, anche questo è un aspetto nel, nel circuito storico che è davvero molto importante. Il secondo riguardo invece, eh, sotto il quale comprendere che oggi educare per replicazione, per eh, trasmissione, omologazione a modelli rigidi e prefissati, eh, ma come pure avveniva anche non troppo tempo fa, eh, in tempi non lontani, non è praticamente effettuabile per ragioni di principio. Questo ci rimanda ad un altro dato di fatto, quello secondo il quale oggi l'educazione esplicita dura molto di più di quanto non durasse in passato, o non si ritenesse che potesse durare in un passato non lontano. E, e anche questo è, diciamo, questo secondo riguardo è un elemento eh, fondamentale riguardo il, la pedagogia odierna, cioè ciò che studia la pedagogia odierna, ovvero eh, che l'educazione, il famoso lifelong learning, l'educazione non interessa più solamente i primi anni di vita di una persona, ma si è allungata, e aggiungo anche per fortuna, insomma ci siamo resi conto che l'essere umano non ha momenti in cui non apprende, ma anzi è, è ricchissima la, la, la potenzialità e anche oggi più che mai eh, il bacino di, eh, di cose da poter apprendere, da poter imparare ad ogni, ad ogni età della, della propria esistenza. Bene, andiamo quindi a parlare adesso eh, rispetto la pedagogia intesa come scienza, quindi siamo nel terzo capitolo del video. La pedagogia diventa eh, uno spazio per una riflessione generale sui saperi educativi, che sono, come abbiamo detto anche prima, il formare e l'educare. Ha un, or un orizzonte eh, sempre più interdisciplinare, scopriremo dopo cosa voglio dire dicendo, que dicendo questo, e di tipo scientifico, filosofico, sociale, insomma riflessivo e metariflessivo che va interpretato in base ad una metodologia critica che usa una pluralità di saperi attraverso una interconnessione continua verso l'obiettivo primario cioè appunto la formazione dell'individuo in tutta la sua complessità e come abbiamo già detto in per l'intero arco di vita. Quindi capiamo bene che quando parliamo di pedagogia eh, come scienza, il punto centrale è l'analisi del problema e del significato di una metodologia educativa. Quindi è questo che eh, secondo me mh, ha a che fare per lo più quando si pensa e si parla di pedagogia come scienza. La pedagogia si differenzia dalle altre scienze 
eh, che pur studiano l'educazione, perché analizza in modo sistematico il processo educativo nelle varie fasi che caratterizzano l'uomo. Quando la pedagogia ha a che fare con l'individuo, con la persona, ha a che fare con una persona mh, con interessi vari, con motivazioni molteplici, con bisogni sempre diversi, con profonde differenze di cui la pedagogia tiene conto per differenziare la propria metodologia di ricerca. Per capire meglio eh, questo, questo discorso, Mm, vorrei parlare di, di Aristotele. Aristotele distingueva tra scienze del necessario e scienze del possibile. Queste ultime, eh, a loro volta, potevano riferirsi all'azione, quindi alla praxis, o alla produzione, quindi alla poiesis. Essendo la pedagogia con un preciso riferimento empirico, quindi una profonda connessione come abbiamo detto, tra la teoria pedagogica e la prassi educativa, intesa come esperienza educativa, no? come, come vissuto educativo. Insomma, questa assume l'identità, in primo luogo, di scienza del possibile e, come tale, di scienza pratico-poietica. Poietica per il carattere produttivo del suo impegno generale, no? senza eh, chiaramente la pretesa di stabilire canoni assoluti, eh, l'abbiamo già visto anche Fin, fin da subito dalla sua non definizione. Pratica perché eh, si impegna per la pratica e sulla pratica e si fa carico della problematicità del rapporto tra teoria e prassi. Quindi eh, questo sono un altro lato molto importante della, eh, della pedagogia come scienza. C'è quindi sempre una circolarità tra la teoria e la prassi, la teoria e la pratica. E oltre ad essere una scienza, la pedagogia è una scienza autonoma. Eh, quindi descrive, interpreta, spiega, costruisce, quindi ha un valore creativo, no? orienta. Ha eh, una destinazione pratica, quindi ha una sua etica, quindi mh, ha, ha un valore metodologico, come abbiamo detto. E mh, cosa molto importante, ha un, ha, un, ha un carattere questa scienza che aspira a migliorare i possibili e futuri rapporti educativi. Quindi è sempre, eh, ha sempre questa quest idea, questo carattere. La scienza pedagogica è la sintesi pedagogica di tutti gli elementi costitutivi di un evento educativo. Ha ah, quindi un momento eh, legato all'analisi e uno legato alla sintesi. Perché prima dicevo eh, della interdisciplinarità della pedagogia? Perché, eh, perlomeno io la intendo così, mm, bisogna fare attenzione, e questo deriva sempre da, <ride> dagli anni di, di esperienza, di studio, insomma, dalle esperienze fatte, che la pedagogia eh, non è, cioè le, le, le riflessioni della pedagogia non arrivano come eh, riassunto di tutte le, insomma, una cozzaglia di di proposizioni mutuate, diciamo, dalle, dalle discipline sorelle, ossia le scienze umane e quelle sociali. No, al contrario, la pedagogia si serve delle informazioni eh, provenienti dalle altre discipline, ovvero si interessa a tutte le altre varie discipline, ma per raggiungere eh, una sua idea su un preciso processo educativo quindi è ben diverso quindi la interdisciplinarità la intendo esattamente a questo livello e questi erano due aspetti il terzo aspetto è legato al, al linguaggio cosa voglio dire il terzo requisito che consente ad una scienza umana quindi anche alla pedagogia di godere dell'autonomia e eh, dell'autonomia scientifica consiste nel possesso di un linguaggio pertinente e non equivoco, cioè di avere un suo linguaggio, cosa che la, la pedagogia ha. Quindi per questi tre motivi, per questi tre eh, aspetti, si può considerare la pedagogia una, una scienza autonoma. 
Un ultimo aspetto che volevo eh, insomma, eh, dedicare, eh, dedicarvi e eh, parlare in questo, in questo video è eh, il fatto che la, la pedagogia eh, è una, una scienza, un, una disciplina davvero molto legata alla vita di, di ognuno, eh, tanto da poterne vedere addirittura tre livelli sul discorso pedagogico. Il primo, eh, chiaramente è un livello di, di ricerca scientifica, ovvero eh, è, è legato alle persone, come posso essere io, eh, che, che lavorano con, con la pedagogia, che la studiano, i famosi addetti ai lavori. Eh, poi c'è un altro livello, che è il livello del sapere diffuso, ovvero ciò che si può pensare no? essere la... Il discorso, il discorso pedagogico che, ehm, che insomma se ci pensate è davvero molto diffuso perché ehm, le relazioni educative mh, sono dovunque nella, nella vita di, di ognuno e poi c'è un terzo livello che è il livello dell'esperienza comune ovvero abbastanza legato al secondo livello ma eh, il fatto che ognuno di noi fa veramente un'esperienza eh, di cosa è un processo o una relazione educativa. Quindi eh, mi, mi piaceva chiudere questo altro capitolo legato alla, alla pedagogia come scienza, cosa fa, insomma, i suoi fini, eh, i suoi scopi, come lavora, eh, inserendola dentro eh, la vita di ciascuno di noi. Adesso invece andiamo a vedere eh, un pochino più nel dettaglio eh, dato che abbiamo visto che cos'è pedagogia, andiamo anche a vedere cosa non è pedagogia. Allora, ehm, pedagogia, psicologia, sociologia, filosofia, insomma, appaiono avere lo stesso oggetto, vale a dire le condotte umane. In realtà, tra le discipline, eh, corrono differenze sostanziali in quanto eh, queste discipline fanno capo a differenti schemi concettuali, ciascuno dei quali impone alla disciplina, alla scienza, una finalità differente da quella delle altre. La psicologia, ad esempio, studia l'uomo come individualità psichica. La sociologia eh, studia mh, il rapporto io-tu-ambiente e ha un fine conoscitivo e non esprime giudizi di valore. La pedagogia studia il rapporto io-tu-ambiente, ma ha un fine pratico, cioè etico, tende al cambiamento, al miglioramento. La sociologia, per di più, riscontra il rapporto, mentre la pedagogia mira a costruirlo. Rispetto alla psicologia, invece, la pedagogia considera altri fattori concomitanti oltre la sola dimensione psichica. E qui torniamo al discorso che stavamo facendo, eh, stavamo facendo prima in qualche altro capitolo del video quando si parlava no, della, eh, della cura della, eh, e dell'attenzione che l'educatore ha nei confronti dell'educando. È giusto interrogarsi, ad esempio, sulle condizioni di educabilità, eh, però bisogna aggiungere una riflessione sulle ragioni, sulle finalità, sulle intenzioni e anche sui fini. Ad esempio, la psicologia ci dice eh, che in determinate condizioni un bambino può arrivare a leggere a tre anni. La pedagogia, dal canto suo, si interroga se sia giusto imparare a leggere a quell'età, se ci sono valide ragioni o meno, cioè quali siano gli obiettivi eh, di, di questo processo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma anche rispetto alla filosofia, insomma, ehm, è bene distinguere tra lo scopo della filosofia, e quindi indagare sulla destinazione ultima dell'uomo, no? sul problema del destino umano e sui, e sui scopi, è lo scopo della pedagogia, ovvero indagare sui fini dell'educazione e non dell'uomo in quanto tale. È ovvio che la filosofia, occupandosi dell'uomo, vada a toccare anche dei temi eh, che possiamo inserire 
all'interno eh, dei, dei processi educativi, quindi va a interrogarsi anche sul, sulla, sul, sul discorso sulla educabilità. Ma un conto è eh, il filosofare del filosofo, ovvero il teorizzare no? del filosofo, dell'educazione in questo caso. E un conto è il eh, filosofare del pedagogista, che è sempre, ricordiamolo, sempre legato a una prassi educativa. Okay? Quindi volevo eh, evidenziare un po' questa, eh, questo aspetto, mh, anche, ripeto, nel, nel rispetto che, eh, che ho verso le altre discipline, le altre scienze e il lavoro eh, delle persone che si occupano, ad, ad esempio, di filosofia, sociologia e psicologia. Ognuno ha il suo ambito di, di lavoro, di studio, è sempre bene collaborare, ma è, è anche molto importante mh, capire cosa fa ognuno. E andiamo adesso a vedere insieme l'ultimo capitolo di questo video, ovvero eh, perché la pedagogia è così importante oggi. Ebbene, il bisogno di pedagogia è evidente, visto che siamo di fronte a una eh, destoricizzazione dell'educazione, che implicitamente favorisce l'omologazione sociale, mentre la funzione della cultura e di quella pedagogica in particolare è individuare l'identità, la consistenza, le dinamiche delle situazioni. La pedagogia oggi è fondamentale perché sviluppa nell'uomo l'amore per la cultura e soprattutto la protegge. Questo, questo è, diciamo, la prima cosa che volevo condividere insieme a voi. La pedagogia ha a cuore la persona nel suo sviluppo eh, bio, psico, sociale, armonico. Essa avvia il percorso di conoscenza e di riconoscimento della persona attraverso il famoso conosci te stesso e aggiungerei anche diventa te stesso. E quindi agisce in una maniera maieutica perché responsabilmente con onestà intellettuale rivela alla persona di non essere in possesso della ricetta magica, nel senso che cioè, si fa car carico di questa cosa la pedagogia. Non, non, non vedrete mai un, un pedagogista e un educatore no, 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 ci penso io, ho la ricetta magica per questa situazione. No, e anzi, fate attenzione <ride> a chi... Eh, a chi agisce diciamo in, in questa maniera eh, perché quella agognata e benedetta ricetta magica va individuata insieme quindi la pedagogia si assume diversi compiti delicati eh, uno di questi è eh, complesso, difficile è quello del guadagnarsi la fiducia grandissimo altro tema a livello, eh, a livello odierno, diciamo, nella nostra nell era contemporanea. E la fiducia è una cosa veramente difficile eh, in una società dove il tutto e subito sembra, sembra e debba essere garantito. La pedagogia, inoltre, non prevede percorsi lineari. È per questo che è aperta maggiormente alla possibilità del rischio Altra grande, altro grande elemento quindi la fiducia, il rischio la pedagogia è per sua natura aperta al rischio deve rischiare e necessariamente richiede un'azione di ritessitura costante tra ciò che sappiamo cioè ciò che progettiamo e ciò che naturalmente si affaccia sullo scenario sempre cangiante dell'esistenza. La pedagogia lavora con la vita, quindi la vita non è lineare. E voglio aggiungere questo, voglio aggiungere che apparentemente la pedagogia può apparire una scienza fragile, un, una scienza poco efficace anche eh, alcune volte, incapace di rispondere alle stanze emergenti, quindi anche poco direttiva no? in alcuni casi. A maggior ragione in un sociale, in una società, eh, ripeto, che è tesa alla produttività, al rendimento, 
alla misurazione continua delle competenze, alla competitività, no? No, la pedagogia non può e non deve, aggiungo, dare risposte immediate di tipo consumistico. La pedagogia non si consuma, non è di tipo consumistico. All'intervento pedagogico non corrisponde mai un intervento immediato, ma, caso mai, corrisponde l'inizio di una relazione educativa. Questo. Mi viene in mente eh, chiaramente un grande motto che proviene da quella grande, grande anima che è stata Don Lorenzo Milani, che era il suo, il suo famoso I care. Ma cosa voleva dire Don Lorenzo Milani? Voleva dire, cioè, mi importa, mi sta a cuore. E questo secondo me è, è, è legato a, a questi tre elementi che ho descritto per adesso. Quindi stiamo già scoprendo perché la pedagogia è così importante oggi attraverso questi, questi elementi, quindi il farsi carico della, eh, di, di, di trasmettere cosa sia anche la fiducia eh, e questo cosa, cosa ci porta? Ci porta a riconoscere il fatto che ehm, la pedagogia lavora con la vita e la vita non è line lineare chiaramente per sua, per sua natura, quindi eh, non c'è mai niente di, di stabile, quindi la famosa ricetta magica per le, le situazioni <ride> scottanti no? durante eh, le esperienze le educative, bisogna costruirle insieme, non c'è la, la famosa bacchetta magica. E questo ci porta a vedere che l'educazione esiste solo quando esiste una relazione. Ehm, ma andiamo avanti. Perché è così importante la pedagogia nel mondo d'oggi? Si vede eh, che sta acquisendo, mi viene da dire notorietà, no? importanza, eh, quando vediamo ad esempio l'aumento dell'insegnamento della pedagogia e eh, chiaramente anche delle altre scienze umane, sociali, insomma della cultura, nelle scuole superiori, eh, in più indirizzi, eh, oppure a quella comparsa che la pedagogia eh, ha già fatto nel campo della formazione professionale, della gestione delle risorse umane, dei servizi, della formazione alla coppia e alla famiglia, eh, nella formazione alla genitorialità, eh, nello sport eh, e via elencando insomma tantissimi ambiti della nostra esistenza e quindi la pedagogia sta eh, avendo un suo, diciamo, un suo grande riconoscimento anche eh, tra le altre cose in ambito universitario. Eh, non si tratta quindi eh, più solo o perlomeno principalmente le persone che consideriamo eh, casi cosiddetti tra, tra virgolette speciali no? cioè, persone eh, che, a, a cui si dedica la pedagogia speciale ovvero persone con handicap, con eh, diverse abilità oppure ad esempio con disadattamento o, o, o devianza sociale, ecco no, è necessario capire che anche ad esempio rivestire ruoli familiari al pari di quelli educativi e eh, contestualmente ai medesimi comporta eh, difficoltà enormemente maggiori e qualitativamente eh, diverse eh, rispetto al passato. L'aiuto pedagogico è necessario nel costruire, come abbiamo detto prima, la genitorialità oggi e la familiarità. E prima di, di queste è importante aiuto pedagogico nel costituire la partnership. Ma altri esempi si possono trovare nell'esperienza di, di ognuno, nel senso che la pedagogia educa alla scelta e quindi va a sostituire alle certezze tanto dispensate attraverso l'educazione passata uno stato ben più impegnativo che è quello dell'incertezza continua che, eh, che vediamo costantemente nella, nelle nostre esistenze ma ancora di più eh, lavora a una profonda responsabilizzazione oggi, oggi più che mai quindi emergono altri due termini importanti che sono appunto la scelta e la responsabilità. Guardiamo ad esempio lo stesso nuovo ruolo della scuola nella vita umana. Essendo terminate da decenni le certezze che si costruivano 
eh, intorno alla conquista del cosiddetto pezzo di carta, no? il diploma, la laurea, queste cose. Beh, questo è un grosso problema per affrontare positivamente eh, l'aiuto pedagogico. Perché? Perché sarebbe necessario, eh, sarebbe necessario un reale aiuto pedagogico oggi in questo, con, attraverso eh, questa enorme, grandissima sicurezza che ormai è decaduta. Eh, si pensi ad esempio ancora a quanta pseudocultura educativa, facciamo attenzione, non pedagogica, si sviluppa intorno alla realizzazione da parte dei genitori nei figli, non di quelle che sono le attitudini, le aspirazioni, le potenzialità dei figli, bensì di quelle che sono i desideri, le aspirazioni, <ride> le, le attitudini dei genitori quando avevano l'età dei loro figli. Quindi, Ecco, questo è un altro grande elemento, che la persona umana è sempre un fine e mai uno strumento. Questa è un'altra en enorme caratteristica della pedagogia oggi, cioè del perché la pedagogia oggi è così importante. E mi preme eh, evidenziare ancora un pochettino questo, questo discorso perché è anche un po' eh, il mio volere, il mio obiettivo no? all'interno di Humanitri uno dei cardini della pedagogia d'oggi e non solo quella di oggi del resto è che la persona umana non debba considerarsi mai mai mezzo nei riguardi di alcun fine non dobbiamo mai dimenticare che nell'educazione va data la necessaria attenzione all'impegno alla dedizione al, al sacrificio che il perseguimento di qualunque obiettivo comporta, ma i cui dispendi relativi si accettano e si giustificano solo perché le scelte di tali fini sono le scelte del soggetto stesso, cioè non sono mai eterodirette, non sono calate dall'altro, non sono imposte, no, è il soggetto che sceglie di fare determinate esperienze per il proprio sviluppo personale, il vero sviluppo personale. Quindi all'interno di questo c'è un enorme ascolto di sé. La pedagogia odierna, infine, ci offre, eh, finalmente mi verrebbe da aggiungere, gli strumenti concettuali per interpretare questo processo evolutivo come altamente umano. Cioè è un processo evolutivo questo davvero che ci riconnette in un secondo alla nostra umanità, per viverlo come tale, soprattutto per parteciparne e per agirne, cioè essere partecipi, agire dentro la propria esistenza e quindi fare tutto ciò come persone consapevoli che non intendono eh, lasciarsi trascinare dagli eventi in maniera inconsapevole, senza sapere cosa sta succedendo, ma intendono farsene uno strumento umano di, di sommo grado. Quindi eh, in questo video abbiamo scoperto che cosa è pedagogia, perlomeno che cosa è per me, eh, cosa significa per me eh, la pedagogia. Abbiamo iniziato con un incipit ironico, vi ho svelato qualche, qualche esperienza personale che però mi ha portato mh, grandi riflessioni e anche a, a, fare questo, a fare questo video, una motivazione a, a eh, condividere eh, insieme a voi le, le mie osservazioni, le mie riflessioni su che cosa è questa scienza. Ehm, abbiamo provato a dare eh, una non definizione, qualche non definizione di pedagogia, poi siamo scesi un pochettino più nel dettaglio facendoci aiutare dall'etimologia dall della parola, quindi anche da qualche cenno storico. Eh, abbiamo visto la pedagogia come scienza, e quali sono ad esempio i suoi scopi, i suoi fini, che cosa studia, come, li, come, in, come studia, e di che cosa si serve per raggiungere i propri scopi, i propri obiettivi. Chiaramente mi è sembrato giusto eh, anche dire che cosa non è pedagogia per quanto mi riguarda e, e infine eh, abbiamo, abbiamo scoperto perché oggi è così importante. 
Grazie mille per aver seguito questo video, se ti è piaciuto metti like, mi farebbe davvero molto piacere leggere qualche tuo commento. Non dimenticare di iscriverti al canale eh, YouTube di Humanitry e di seguirci sui social Instagram e Facebook. Invece sul sito www.humanitry.net scoprirai tutte le nostre eh, produzioni e mh, i corsi di formazione che, che offriamo, oltre chiaramente a tutte le informazioni riguardo Humanitry e riguardo i suoi fondatori. Airi, grazie mille.